हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओलिगो सेक्राइड्स आज के लेक्चर में हम ओलिगो सेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स कुछ दिनों के लिए ये सिलसिला टूट गया था क्योंकि कोविड 19 की वजह से एक मरतबा फिर क्लासेस को बंद कर दिया गया था तो फिर हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले गए तो फिर यह सिलसिला टूट गया तो अब वहीं से सिलसिला जोड़ रहे हैं और ओलिगो सेक्राइड्स चैप्टर नंबर टू बायोलॉजिकल मालिकल से हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं सो लेट्स स्टार्ट ओलिगोसेक्राइड्स डियर स्टूडेंट्स द वर्ड ओलिगो सेक्राइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ओलिगो इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स फ्यू एंड लेटिन सेक्रम मीन्स शुगर सो ओलिगो सेक्राइड्स आर मेड अप ऑफ फ्यू यूनिट्स ऑफ शुगर और फ्यू यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स नाउ डेफिनेशन वर आर ओलिगो सेक्राइड्स दीज आर द कार्बोहाइड्रेट मलेक्यूल्स विच यील्ड टू टू टेन मोनोसेक्राइड मलेक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइस आर कॉल ओलिगो सेक्राइड्स इसके माने ये हुए कि अगर हम किसी ओलिगो सेक्राइड को ब्रेक करेंगे तोड़ेंगे तो उससे हमें मोनोसेक्राइड के दो से दस यूनिट्स मिलेंगे दो से दस यूनिट मिलेंगे सो डियर स्टूडेंट्स ओलिगो सेक्राइड्स आर फॉर्म्ड वेन टू टू टेन मोनोसेक्राइड आर लिंक टूगेदर जब दो से दस मोनोसेक्राइड आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो ये जो मलेक्यूल बनेगा उसको हम ओलिगोसेक्राइड्स कहेंगे फॉर एग्जाम्पल ओलिगोसेक्राइड्स स्टार्ट होते हैं डायसेक्राइड से डायसेक्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ टू मोनोसेक्राइड अगर हम एक यूनिट और बढ़ा दें तो ये बन जाएंगे ट्राइसेक्राइड्स ट्राइसेक्राइड्स आर द ओलिगोसेक्राइड्स मेड अप ऑफ थ्री मोनोसेक्राइड यूनिट्स देन टेट्रासेक्राइड्स टेट्रासेक्राइड्स आर ओलिगोसेक्राइड्स मेड अप ऑफ फोर शुगर यूनिट्स देन कम्स पेंटासेक्राइड्स पेंटासेक्राइड्स आर द ओलिगोसेक्राइड्स मेड अप ऑफ फाइव शुगर यूनिट्स देन हेक्साइड्स दीज आर द ओलिगोसेक्राइड्स मेड अप ऑफ सिक्स शुगर यूनिट्स देन हेप्टासेक्राइड्स दीज आर द ओलिगोसेक्राइड्स मेड अप ऑफ सेवन शुगर यूनिट्स Dear students, then octasaccharides. These are the oligosaccharides which are formed by linking eight monosaccharides. Then comes nonosaccharides. These are the oligosaccharides which are formed by linking nine monosaccharide units. Or, सबसे last में decasaccharides. They are made up of ten sugar units. अब हम ये पढ़ेंगे कि जब मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर पहले डायसेक्राइड फिर ट्राइसेक्राइड अप टू डीकाइड तक ओलिगोसेक्राइड तो ये कौन से बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड डियर स्टूडेंट्स द मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर ज्वाइन बाय ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज तो जब हम दो मोनोसेक्राइड्स को आपस में जोड़ते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड तो आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट इज ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड डियर स्टूडेंट्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड अवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज नोन एज ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड जब दो मोनोसेक्राइड किसी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ जाते हैं उस कोवेलेंट बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है अब आप डीएसओ ने देखें ये एक मोनोसेक्राइड है ग्लूकोज और अगर हम इस ग्लूकोज को कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जोड़ देते हैं फ्रक्टोज से तो एक डायसेक्राइड बनेगा सक्रोज तो इसमें डी स्टूडेंट कौन सा बॉन्ड होगा ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड होगा देखें अब आप यहां पर देखें इस शुगर में जिसको हम ग्लूकोज कह रहे हैं कार्बन नंबर वन को देखें आप जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं तो उसमें ओ एच हाइड्रो ऑक्साइल अल्कोहल है और सामने वाले फ्रेक्टोज के कार्बन नंबर टू को देखें जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूं तो यहां पे भी ओ एच एक अल्कोहल हाइड्रो ऑक्साइल है तो क्या होगा जब कंडेंसेशन में हम एक से एच और दूसरे से ओ OH रिलीज कर देंगे तो कौन सा मलेक्योल रिलीज हो जाएगा वाटर और सिर्फ यहां बीच में ऑक्सीजन बनेगा और दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाते हैं कौन से बॉन्ड के थ्रू ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड के थ्रू सो डियर स्टूडेंट्स इन सक्रोज जो कि एक डायसेक्राइड है अ ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन वन इन ग्लूकोज एंड कार्बन टू इन फ्रक्टोज बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो यहां पर देखें ग्लूकोज में कार्बन वन पे ओ OH है 
और यहाँ पे फ्रक्टोज पे कार्बन टू पे ओ OH है तो एक से हम एच रिलीज कर देंगे दूसरे से ओ OH क्या बनेगा वाटर का मलेक्योल और जो बीच में बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आगे बढ़ते हैं डायसेक्राइड्स के कुछ एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं डियर स्टूडेंट्स द वर्ड डायसेक्राइड कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स वन इज द ग्रीक अदर इज द लेटिन जो डियर स्टूडेंट्स ग्रीक वर्ड है डाय डाय के माने हैं टू और लैटिन वर्ड है सेक्रम जिसकी माना है शुगर सो वट आर द डायसेक्राइड डियर स्टूडेंट्स दे आर फॉर्म्ड वेन टू मोनोसेक्राइड यूजली हेक्सोज कंबाइन बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नोन एज कंडेशन जब हम दो मोनोसेक्राइड यूजली हेक्सोज को आपस में जोड़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा तो इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे और डायसेक्राइड बनेगा डी यहां पे देखें सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स हमने एक मोनोसेक्राइड लिया सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दूसरा मोनोसेक्राइड लिया ग्लूकोज तो ये जो फार्मूला होगा डी स्टूडेंट्स ये होगा डायसेक्राइड का जिसको मैं सर्किल कर रहा हूं रेड इंक से या रेड मार्कर से सी ट्वेल्व एच इज द फार्मूला ऑफ डायसेक्राइड आपने छह कार्बन एक पहले मोनोसेक्राइड से लिए आपने छह कार्बन दूसरे मोनोसेक्राइड से लिए तो ये कार्बन हो गए बारह अब देखें आपने एक मोनोसेक्राइड से बारह हाइड्रोजन के एटम्स लिए और दूसरे से भी बारह बारह प्लस बारह कितने हो गए ट्वेंटी फोर मगर यहां पे आपने लिखा है बाईस आपने दो कम कर दिए क्योंकि आपने दो डाल दिए किसमें वाटर में और ऑक्सीजन को देखें डी स्टूडेंट्स यहां पे भी छह ऑक्सीजन है यहां पे भी छे तो बारह ऑक्सीजन के एटम्स होंगे ठीक है मगर हमने यहां पे कितने रखे ग्यारह एक ऑक्सीजन का एटम हमने दे दिया वाटर को तो आपको दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कम करना पड़ेगा सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन इज द फार्मूला ऑफ डायसेक्राइड डी स्टूडेंट्स डायसेक्राइड दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट बिकॉज दे आर लेस सॉलेबल इन वाटर आगे बढ़ते हैं डियर uh, स्टूडेंट्स हमारे टेक्स्ट बुक में जो डायसेक्राइड्स के एग्जांपल दिए गए हैं वो ये हैं माल्टोस सक्रोस और लैक्टोस जब आप दो मोनोसेक्राइड और दोनों आप ग्लूकोज के यूनिट्स लोगे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोस बनेगा कंडेंसेशन रिएक्शन में एक वाटर का मालिकोल हम रिलीज कर देंगे माल्टोस डायसेक्राइड एक यूनिट हम लेते हैं ग्लूकोज का दूसरा यूनिट हम लेते हैं फ्रक्टोज का तो जो डायसेक्राइड बनेगा वो होगा सक्रोस और उसमें हमें एक वाटर का मलेक्यूल बनाना पड़ेगा अगर हम एक यूनिट लेते हैं ग्लूकोज का और दूसरा गलेक्टोज का तो एक मिल्क शुगर बनेगा लेक्टोज जो कि डायसेक्राइड है और उसके साथ साथ एक वाटर का मलेक्यूल भी बनेगा तो डे स्टूडेंट्स ये तीनों डायसेक्राइड्स हैं चाहे वो माल्टोज हो सक्रोज हो या लेक्टोज हो तो तीनों का फार्मूला क्या होगा सी ट्वेल्व एच तो डे स्टूडेंट्स देखें हमने जो मोनोसेक्राइड का फार्मूला पढ़ा था सी एन एच टू एन ओ एन वो हम डायसेक्राइड पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फार्मूला थोड़ा वेरिएबल आएगा देखिए हमने मोनोसेक्राइड्स में पढ़ा था व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड सी एन एच टू एन ओ एन डी स्टूडेंट्स हियर द एन स्टैंड फॉर नंबर और अगर आप ये फार्मूला मोनोसेक्राइड पर तो अप्लाई कर सकते हो ठीक है मगर ये आप डायसेक्राइड पे अप्लाई नहीं कर सकते द फार्मूला दिस फार्मूला मीन सी एन एच टू एन ओ एन ओनली अप्लाइज टू सिंपल शुगर यानी आप ये सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड पे अप्लाई करोगे विच आर इक्वल पार्ट ऑफ कार्बन एंड वाटर जिसमें जितने कार्बन होंगे उतने ही वाटर के मालिकोल होंगे देखें फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का फार्मूला क्या है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दिस मोनोसेक्राइड मीन्स ग्लूकोज हैज केमिकल फार्मूला सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स देखें छह कार्बन है और छह वाटर के मालिक्यूल बनेंगे ठीक यहां पर तो वैसे वाटर के मालिक्यूल कंडेंसेशन में नहीं बनेंगे लेकिन अगर हम बारह हाइड्रोजन और छह ऑक्सीजन को काउंट uh, करें तो ये छह वाटर के मालिक्यूल होंगे तो ठीक है तो इसमें जितने कार्बन का जितना कार्बन का नंबर होगा उतना ही वाटर का नंबर होगा तो इसकी इसकी वजह से हम इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं कॉम्प्लेक्स शुगर्स डू नॉट है जनरल फार्मूला तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम कॉम्प्लेक्स शुगर की बात करें कॉम्प्लेक्स शुगर की बात करें दे डू नॉट है जनरल फार्मूला यानी सी एन एच टू एन ओ एन आप कॉम्प्लेक्स शुगर पे अप्लाई नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल अ डाइसेक्राइड हैज अ केमिकल फार्मूला सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन देखें कार्बन तो बारह है मगर जो वाटर के मालिकोल अगर हम 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन से तो ये 11 वाटर के मालिकोल होंगे 
तो ये तो वेरिएबल हो गया जितने कार्बन है उतने वाटर के पार्ट नहीं बन रहे वेयर द कार्बन नंबर इज नॉट इक्वल टू वाटर मालिक्योल मोनोसेक्राइड्स में तो कार्बन का नंबर इक्वल होता है वाटर के मालिक्योल से जिसकी वजह से हम उनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं तो डी स्टूडेंट्स क्या ये फार्मूला हम डायसेक्राइड पे अप्लाई कर सकते हैं नहीं यहाँ पे तो वेरिएशन नजर आ रहा है कार्बन बारह अगर नजर आ रहे हैं तो वाटर के मालिक्योल ग्यारह नजर आ रहे हैं तो उनके लिए अलग फार्मूला हो जाएगा डी स्टूडेंट याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स शुगर के लिए मोनोसेक्राइड का फार्मूला अप्लाई नहीं होता दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैव जनरल फार्मूला सी एक्स एच टू ओ वाई वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल नंबर देखें सी एक्स यानी कार्बन का नंबर अलग होगा एच टू ओ वाई वाटर को कहा गया है और वाटर का नंबर भी अलग हो जाएगा डी स्टूडेंट्स हियर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई मीन्स कार्बन नंबर इज नॉट इक्वल टू वाटर देखें कैसे फॉर एग्जाम्पल अडाइड हैज अ केमिकल फार्मूला सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन यहाँ पे आपको कार्बन तो बारह नजर आ रहे हैं मगर ये सुन ऑक्सीजन ग्यारह नजर आ रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन से भी इक्वल नहीं हो रहा और अगर वाटर के मालिकल्स की बात करें तो यहाँ पे ग्यारह वाटर के मालिकल हमको नजर आ रहे हैं जबकि कार्बन बारह नजर आ रहे हैं तो हर फार्मूला जो मोनोसेक्राइड का होता है काफी स्टूडेंट्स उसको डायसेक्राइड ट्राइसेक्राइड या पोलीसेक्राइड पे भी अप्लाई कर देते हैं और फिर वो फार्मूला गलत हो जाता है तो मोनोसेक्राइड तक तो सी एन एच टू एन ओ एन टी के उससे आगे आप डायसेक्राइड बनाओ या पोलीसेक्राइड बनाओ सी एक्स एच टू ओ वाई वेयर एक्स एन वाई आर वेरिएबल ये जनरल फार्मूला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स शुगर का और डी स्टूडेंट्स अगर हम सोर्स ऑफ डायसेक्राइड्स की बात करें तो देखें लैक्टोज हमें मिल्क से मिलेगा लैक्टोज इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मिल्क मिल्क शुगर अगर हम सक्रोज की बात करें इट इज फाउंड इन मोस्ट प्लांट इट इज स्टोर्ड इन शुगर केन शुगर केन भी इसका सोर्स हो जाएगा और बीट रूट तो यह हमें बीट रूट से भी मिल जाएगा अगर हम माल्टोज की बात करें इट इज फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ बॉर्ले उसके अलावा ये जो माल्टोज है डी स्टूडेंट्स माल्टोज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टार्ट फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल हाइड्रोलाइसिस अगर हम एक एंजाइम सेलेबरी अमाइले से जैसे आपने पढ़ा है या अमाइलेज आपने जनरली पढ़ा होगा तो स्टार्च को एंजाइम ब्रेक करती है अमाइलेज तो स्टार्च ब्रेक हो जाता है माल्टोज में इससे भी हमें माल्टोज मिलता है डी स्टूडेंट्स एक टर्म लिखा गया हमारे टेक्स्ट बुक में डेक्सट्रिन वॉट डू यू मीन बाय टेक्सट्रिन डेक्सट्रिन आर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग थ्री टू टेन शुगर यूनिट्स तो डेक्सट्रिन ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स को कहा जाता है जिसमें शुगर के तीन से दस यूनिट होते हैं फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्राइसेक्राइड बन, बना रहे हैं और तीन ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में जोड़ रहे हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो ये बनेगा माल्टो ट्रायोज जो कि ट्राइसेक्राइड है उसमें थ्री यूनिट्स हैं और जिसमें थ्री यूनिट्स होंगे तो हम उसको डेक्शन कहेंगे एक और ट्राइसेक्राइड बनाते हैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस फ्रक्टोज तो डी स्टूडेंट्स जो ट्राइसेक्राइड बना वो होगा कैस्टोज ये ओलिगोसेक्राइड भी है और उसके साथ साथ डेक्शन भी है क्योंकि ये तीन यूनिट से स्टार्ट हो रहा है That's all about the oligosaccharides. Thank you, dear students. Wishing you all of the best.